，一年多没见，你变化挺大的。这种清寒的女老师，以前我们在重庆的时候，学校里也有几位。但也没见你多看他们两眼，但这位冯小姐，你还挺护着她的。我一直都挺护短的，只要她还在我家做工一天，我自然就多会护着她一天。那方才她那样折辱我，你为什么还要护着她？是你挑衅在前，既然起了头就要担当到底，可别有胆开了头，等到扛不住的时候，又怪别人不帮你。先生。我数学卷子没写完，还留了一道大题，完了，这次肯定考不上。没事的，不是还有面试呢吗？也许面试老师会喜欢你呢。已经考完了，就别想了。哦，说的是。况且，如果你前面题都做对了，后面掉了几分也不要紧的。石志，你也是来考试的？<笑>我堂妹昨日听说中心女塾招生，也很感兴趣，想明年来参加考试。但我呢，笑他功课不好，肯定考不上。冯小姐，你是老师最权威，你觉得呢？宁梅愿意尝试，这是好事情啊。她年纪还小，即便明年春试考不上，不是还有秋试呢吗？那不知道冯小姐是否有兴趣来我家当老师呢？世之，你太坏了，哪有当着东家的面就劝别人毁妻跳槽的？你和方画肯定能考上。那到时候，冯小姐不就没有用武之地了吗？到我家来正好合适。冯小姐放心，我家也大方，开的薪资不会比荣家少的。乔本小姐一番热情，我要是回绝的话，也太过失礼了。只是人各有志，我本来也是打算等教完方林他们之后，就不再做家庭教师了。所以，您的邀请，我只能婉拒了。冯小姐，不会是嫌弃我们是日本人吧？那倒不会，无论乔本小姐是日本人，或是贩夫走卒，哪怕是南洋奴工，我都会一视同仁的。是这，你不会是和冯先生商量好，专程来帮他抬杠，让我们家给他涨工资吧？<笑>大哥，哪有你这样胡猜的，一下把冯先生和诗之都给冤枉了。我说的都是真心话。我准备这几天就跟太太提辞职的事情，她应该会同意。我们家没有年底辞人的规矩，冯先生大可安心过年。是我自己想要辞职，和荣家无关。我被聘请过来，本来也是要帮助两位小姐考学的。今天考试结束，我的任务也完成了，自然该走了。怎么这么着急啊？年前也不好找工作。去年一年都在为了生计奔波，很少回家。正好年前有空，我也想静静孝心，顺便想想自己未来到底要做什么。回家再说吧，先回家。嗯，那先走吧，先生，走走。阿少，怎么了？一年多没见，你变化挺大的。这种清寒的女老师，以前我们在重庆的时候，学校里也有几位，但也没见你多看他们两眼。但这位冯小姐，你还挺护着她的。我一直都挺护短的，只要她还在我家做工一天，我自然就多会护着她一天。那方才她那样折辱我，你为什么还要护着她？是你挑衅在前，既然起了头，就要担当到底。可别有胆开了头，等到扛不住的时候，又怪别人不帮你。阿少，少海把你变坏了。你还真是帮我找了个好借口呢。都怪我们重逢的太晚，如果能早一天，哪怕是早一个时辰，可能我们也不会像现在这样。我并不这么觉得。时间一直在走，诗诗，很抱歉，我没有在原地等你，我已经走出很远了。阿尚，我今天看报纸了，听说你们在找遗失的古董金麒麟。
。是啊。那如果我说，我知道他的下落呢？你知道？在哪里？我怎么会轻易的告诉你呢？如果不方便的话，那就算了。我真的知道在哪儿。虽然不知道是不是你要找的那个。但是我见到的那个金麒麟，跟你们要找的那个极为相似。你知道的那个金麒麟在哪里？我得看一下，才能确定是不是我们家需要的那个。家父酷爱古玩，我家恰好就收藏了一个金麒麟。冲着家父的鉴赏力和他对这宝贝的真爱程度，想必不会是西北货。但至于是不是你要找的这个，我就不知道了。那还真是凑巧了。真的是巧合。令尊与家父认识，你可以上门拜访。如果你可以讨得家父欢心，投其所好，他未必不会把这金麒麟拿出来和你一起品鉴把玩。到时候你可以自己仔细看。行、啊，到时候还请你在令尊面前替我多美言几句了。阿尚，你放心，我说过了。我们做不成情人，还可以做朋友。你也知道的，我一直都欢迎你上门来做客的。大少爷，商会那边人都到齐了。好，那你留下来送冯先生还有小姐们回去。是。我还有事，就先告辞了。冯先生，这种女人根本就不配与我为敌。哎呀，你说这荣大少爷怎么忽然心血来潮，专门挑咱们几个人开什么乡里会？我听说这个荣家大少爷游手好闲，是个绣花枕头，这么多的合同和账目，他能看得懂吗？恐怕他是在他爹面前演出戏。糊弄他爹吧！啊，大少爷，您来了。嗯，哎呦，加上，加上啊，你怎么想起来要开一个乡里会啊？有什么事打个电话招呼一声就行了。你说还麻烦这些叔伯们大老远赶回来。我觉得有些事情，还是当面说比较好。坐吧。啊，坐坐。放下去。这上面都有名字，你们自己找一下。支票啊